একটা লাশ ঝুলছে এবং সেখানে অলরেডি সেই এন্টিটিটা সেই খারাপ এনার্জিটা রয়েছে সে শুনতে পাচ্ছে যে একজন আফসোস করে বলছে যে আমি আর ছাদে যেতে পারবো না এখন এই সব সমস্ত কারণে হ্যাঁ আর সে মনে মনে বলছে চল তোকে ছাদে নিয়ে যাব রোজ তো ওই কাকু ওই জানলার সাথে সুইসাইড করে মানে জানলায় কি মানে গলায় গলায় দড়ি দিয়ে সুইসাইড করে যতক্ষণ বলটা আমাদের কাছে থাকবে আমরা আকড়ে তাকে ধরে থাকবো প্রচুর লোক হয়ে যাবে শুধু লোক হয়ে যাবে ওখানে কেউ ছিল না নরমালি জানো পড়ে চশমা পরে সুইসাইড করতে গেল হ্যাঁ ওই সেই লোকটার গলা সেম যে মারা গেছে একদম ফিস ফিস করে বলতো না নরমালি জোরে মানে তোমার সাথে আমি কথা বলছি সেম এরকম সেম টোন এইভাবে বলছো এরকম ভাবেই বলছো আমি রাত্রিটার জন্য না ভয় সিটিয়ে থাকতাম আপনি যখন পজেসড হবেন না কোন একটা দিকে মানে এটা একটা খুব বড় সাইন আপনি কোন এক কিছু একটা দিকে তাকিয়ে বসে আছেন আপনি বসেই আছেন বসেই আছেন হঠাৎ করে আপনার মনে হবে যে আমি কেন তাকি বসে আছি নমস্কার আপনারা দেখছেন প্রেত কথা লাইভ পডকাস্টের সম্পূর্ণ নতুন একটি এপিসোড এবং আমি গৌরব আছি আপনাদের সঙ্গে আজ যিনি আমার গেস্ট তিনি সৌমিতা সৌমিতা এসেছে সাতরাগাছি থেকে এবং সৌমিতার কাছে আমরা যাব ঘটনায় কিন্তু প্রত্যেকটা এপিসোড শুরুর আগে আমি একটা টেনশনের মধ্যে থাকি কারণ আমি আমাদের সাথে যারা আসেন পডকাস্ট করতে তাদেরকে আমি কখনো সামনাসামনি আগে থেকে দেখিনি ঠিক যেরকমভাবে তোমাকে আমি আগে কখনো সামনাসামনি দেখিনি এবং আমি নিজে ঘটনাও শুনি না কারণ আমার যে সিলেকশন টিম রয়েছে তারা ঘটনা শোনেন এবং তারাই সিলেকশন করেন কারণ আমি শুনি না ওই যেটা তুমি বললে স্পয়লারের জন্য যে আমি যে কোনো সময় স্পয়লার পেয়ে যেতে পারি এবং স্পয়লার পেয়ে গেলে আমি যখন সেটে বসে ঘটনাটা শুনছি সেই সময় হয়তো আমার কম ভয় লাগতে পারে কারণ একই ঘটনা আমি দুবার যখন শুনে নেব তখন ভয় কম লাগতে পারে এবং তার সাথে একটা নার্ভাসনেসও কাজ করে যে উল্টো দিকে ক্যামেরার উল্টো দিকে যারা রয়েছেন তারা যখন দেখছেন তাদের কেমন লাগছে আমাদের এই এপিসোড যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের একটি ফেসবুক পেজ রয়েছে তার নাম প্রেত কথা পিআর ইটি কে ও টি এইচ এ প্রেত কথা এছাড়া গৌরব তফাদার আপনারা যে কোনো জায়গায় গিয়ে আপনারা কিন্তু আপনাদের মতামত জানাতে পারেন যে আপনাদের কেমন লাগছে এবং চাইলে আপনারা আসতেও পারেন আমাদের স্টুডিওতে ঠিক যেরকমভাবে সৌমিতা আমাদের স্টুডিওতে এসেছে আপনারাও যদি আমাদের স্টুডিওতে এসে ঘটনা বলতে চান তাহলে আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস করে পাঠান আপনার ঘটনাটি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নাইন এইট সেভেন ফাইভ ফোর সেভেন সিক্স সেভেন জিরো ফোর এই নম্বরে আপনি ঘটনা হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠান এবং ঘটনা যদি সিলেক্টেড হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনি আমাদের স্টুডিওতে আসছেন এবং অবশ্যই জানাবেন আপনাদের এই এপিসোড কেমন লাগছে কমেন্ট সেকশানটাকে ব্যবহার করবেন ভালো লাগলেও জানাবেন খারাপ লাগলেও জানাবেন কি ধরনের ঘটনা চান সেটাও জানাবেন আমি একেবারে চলে যাব সৌমিতার কাছে সৌমিতা নার্ভাস লাগছে হালকা 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 নার্ভাস লাগে ঘটনা বলতে গিয়ে নার্ভাস লাগছে না ঘটনা বলতে গিয়ে কোনো নার্ভাস নেই বাট জাস্ট ফার্স্ট টাইম তো একদম পুরো টোটালি ফার্স্ট টাইম প্রথমবার এরকম পডকাস্ট একদম আমি নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই একদম বিন্দাস থাকো হালকা থাকো কারণ তুমি ভুলে যাও যে তোমার সামনে কোনো লাইট বা ক্যামেরা রয়েছে এই মুহূর্তে এমনিও ক্যামেরা অন্ধকারে চলে গেছে ক্যামেরা কি আর দেখা যাচ্ছে না লাইট রয়েছে যাতে আমরা একে অপরকে দেখতে পাই নাও তুমি আমাকে ঘটনাটা বলো যে তোমার সাথে কি হয়েছিল যে ঘটনাটা তুমি শেয়ার করতে চাও অ্যাকচুয়ালি এটা হয়েছিল তোমার দু হাজার একুশের ঠিক দুর্গাপূজার এক মাস আগে দু তারিখে থেকে আমার সাথে প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি চালু হয় কিন্তু জিনিসটা হয়েছে তার আগে থেকে মানে আমার সাথে জিনিসটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছিল কিন্তু বোঝা যাচ্ছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝতে পারিনি ফার্স্ট অফ অল অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাড়িটা হচ্ছে তোমার সাঁতরাগাছির একটা স্টপেজ আগে বেলেপোল ওখানে আমাদের নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে তো ফ্ল্যাটে জানো ফ্ল্যাটের কোনো চিলে কোঠার ঘর সাধারণত হয় না জাস্ট একটা ফ্লোর উঠলে দেন তারপরে ওপরে তুমি ছাদে উঠলে তুমি যে একটা ফ্লোর উঠলে ওখানটা আমাদের একটা বড় জানলা রয়েছে তো জানলাটা সাথে আমাদের ফ্ল্যাটটা বেশি বড় নয় তোমার জি প্লাস টু তো সেকেন্ড ফ্লোরে যারা একটা ফ্যামিলি থাকতো মা বাবা আর তার মেয়ে তো যে বাবা যিনি ছিলেন ওনার নামটা আমি এখানে বলছি না পাঁচত তো ওই কাকু ওই জানলার সাথে সুইসাইড করে মানে জানলায় কি মানে গলায় গলায় দড়ি দিয়ে সুইসাইড করে বেসিক্যালি ওটা সুইসাইড ছিল না মানে যেটুকু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা তুমি যখন কোনো ডেড বডি দেখবে সাধারণত যারা গলা দিয়ে অন্তত এটা একটু তোমার গলাটা বেড়ে যাবে আর এইটুকুনে গামছার মধ্যে কেউ সুইসাইড করতে পারে না হ্যাঁ গলা থেকে তোমার জানলার যে গামছাটা যেটা ছিল ঠিক এইটুকুনি লেভেল ছিল উনি তো ঝুল ছিল না তাহলে না ঝুল ছিলেন মানে তোমার জানলাটা ধরো এই অবধি তো 
তোমার জানলাটার এখানটা হচ্ছে তোমার কারণ সেখানটা ওনার পা আটকে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে উনি ভালো লম্বা ছিলেন কারণ উনি পুলিশে জব করতেন তো ওনার পাটা একটু নিচে স্লাইড হালকা সরানো ছিল কিন্তু তুমি যদি ওনার উনি চশমা যেরকম পরেছিলে সেরকম পরেছিল ওনার মানে গলাটা কোন জায়গায় ছিল গলাটা জাস্ট এরকম নরমাল জানলার সাথেই হ্যাঁ একদম মানে জানলাটা কত আমাদের জান জানলাটা হয়তো এইখান থেকে তোমার চালু হবে चशमा सरे जाए सर जाए जरकम पड़े सर चशमा जे रखम पड़े सर मैं एक बारोटाइन তো আমি যখন মর্নিং ওয়াকে গেছি তখন মা আমাকে বাড়ি থেকে ফোন করেছে সকালে যখন বেরিয়েছি তখন আমি নোটিস করিনি কিন্তু সকালেই অলরেডি জিনিসটা ঘটে গেছে ভোরবেলা তো মা আমাকে ফোন করলো বলল যে এরকম ওপরে যে কাকু থাকতেন উনি সুইসাইড করেছেন তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো কারণ পুলিশ ফুলিশ ডাকা হয়েছে হয়তো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে তুমি বাড়ি চলে এসো আর মর্নিং ওয়াকের দরকার নেই তখন আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল আমার সাথে ওকে বললাম ভাই আমাকে একটু বাড়ি দিয়ে তো ওর সাথেই সাইকেলে দেন আমি বাড়ি চলে আসি বাড়ি এসে পরে মা বলল যে ওপরে যাবি না ওপরে ওরকম অলরেডি ওই অবস্থাতেই রয়েছে যাবি না আমি একটু এক্সট্রাই পাকা আমি চলে গেছি নিচে থেকে দেখতে পাচ্ছি না কি হয়েছে আমি দেখতেই পাচ্ছি না কিউরিসিটি প্রচন্ড আমার আমি সিধা ওপরে উঠে গেছি ওপরে উঠে গিয়ে মানে ওই টাইমটা না বডিটা ছাড়া ওখানে আর কেউ ছিল না কেউ মানে কেউ না মানে ওনার যে ফ্যামিলি আমরা কি হয় আমাদের যদি কেউ বাড়ি এরকম কেউ হয়ে যায় যতক্ষণ বলিটা আমাদের কাছে থাকবে আমরা আঁকড়ে তাকে ধরে থাকবো প্রচুর লোক হয়ে যাবে প্রচুর লোক হয়ে যাবে ওখানে কেউ ছিল না জাস্ট ফাঁকা ছিল ওনার বাড়িতে আর কে কে থাকতেন ওনার एक्चुअली বাড়িটা হচ্ছে আমাদের যে ফ্ল্যাট ফ্ল্যাটের অপোজিটে ওনাদের एक्चुअली নিজেদের পৈতৃক বাড়ি আচ্ছা তো বাড়ির সাথে ওদের ফ্যামিলি একটু কিছু ঝামেলা হয়েছিল তো দেন তারপরে ওয়াইফ আর মেকে নিয়ে ওনারা সম্পূর্ণ আলাদা रूम थेमेला নিজের মনের মধ্যে যে দূর বাবা এরকম এখানে করলো নিজের ঘরে করতে পারতো ভাল লাগে না ছাদে উঠতে পারবো না আর ছাদ আমার খুব প্রিয় জায়গা ছিল ছাদে উঠতে পারবো না ভাল লাগে না এই বলে আমি নিচে চুপচাপ নেমে চলে গেছি দু তিন মিনিট দেখলাম বইটাকে আমি দেখে নেমে চলে গেলাম আমার কিছু অতটা মনে হয়নি তারপরে সেকেন্ড থিংস আমার সাথে ফার্স্ট আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফ্ল্যাটটা যেহেতু ছোটো তোমাকে আগেই বললাম তো আমাদের যেহেতু পাম্প যেটা চালানো হয় না ফ্ল্যাটের জলের জন্য তো আমাদের পার ওনা ওনার যারা যারা আছে ফ্ল্যাটে প্রত্যেক সপ্তাহে এক একটা ফ্যামিলি করে পালা পড়ে যে আজকে এই ফ্যামিলিটা এক সপ্তাহ চালালো ওই ফ্যামিলিটা এক সপ্তাহ চালালো তো তার ঠিক এক সপ্তাহ বাদে তোমার আমাদের পাম্পের চালানোর টাইম এলো তো বাবা কী করতো বাবা সকালবেলাটা চালিয়ে দিয়ে চলে যেত তখন আমার শিফট আওয়ার্সটাও চেঞ্জ হয়ে গেছিলো আমি বিকালে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতাম আমি বিকালে আমি চালিয়ে দিতাম তো দেন যে আমাদের দুটো অ্যাকচুয়ালি পাম্পে সুইচ একটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট ফ্লোর একদম গ্রাউন্ডে আর একটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট ফ্লোরে তো গ্রাউন্ডে সুইচটা খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে আমি ফার্স্ট ফ্লোর থেকে আমাদের চালাতে হচ্ছিল তো আমি দেন আমি আমাকে পাম্প চালাতে হলে আমাকে ফার্স্ট ফ্লোর অবধি যেতে হবে রাইট তো আমি ফার্স্ট ফ্লোরে যাব গিয়ে আমি পাম্পটা চালাবো নর্মালি আমাদের অ্যাকচুয়ালি এন্ট্রেন্সটা না বাইরের দিক দিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটটার বাইরের দিক দিয়ে এন্ট্রেন্সটা তো এলাম এসে মেন গেটের লকটা খুললাম খুলে আমি ওপরে উঠবো ওপরে উঠতে ফোন চালাতে চালাতে আমি ওপরে উঠছিলাম ওপরে উঠতে উঠতে দেন আমি কখন যে ছাদে পৌঁছে গেছি আমি নিজেও জানি না আমি ছাদে যখন পৌঁছেছি যখন আমি লকটা ছাদের খুলছি তখন আমার মাথায় নকল আমি ছাদে কেন 
আনমনে অজান্তেই চলে এসেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মানে বুঝতেও পারি না আমি কেন ছাদে তখন হয়তো আমার মনে হলো যে হয়তো ফোন চালাচ্ছি হয়তো আমার মনে নেই আমি ওই জন্য ছাদে একবার হলো দেন ওকে আমি নিচে গেলাম পাম্প চালিয়ে দিয়ে চলে গেছি সেকেন্ড দিন গেছি সেকেন্ড দিন কিছু হয়নি থার্ড দিন থার্ড দিন যখন গেছি দেন ছাদে সেম ছাদে চলে গেছি ছাদে দরজাও খুলে দিয়ে খোলা ছিল সেদিনকে দরজা মাই খুলতে হয়নি ছাদের ওপরে আর একটা ছোট ছাদ আছে যেটাতে তোমার জলের ট্যাঙ্কগুলো থাকে দুটো ট্যাঙ্ক আছে ওই সিঁড়ি পর্যন্ত আমি উঠে গেছি ওঠা যাওয়ার পর আমার নখ হয়েছে আমি কেন এখানে উঠছি আমাকে তো ফার্স্ট ফ্লোর পর্যন্তই আসতে হতো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনি সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন কিন্তু আপনি যেই গন্তব্যে উঠবেন বলে ভাবছেন সেই গন্তব্যে না উঠে আপনি কন্টিনিউয়াসলি ছাদের দিকে চলে যাচ্ছেন এবং ছাদে ওঠার পর আপনার মনে পড়ছে যে আমি ছাদে কেন এলাম হয় না অনেক সময় যে আনমনে আমরা কোনো একটা জায়গায় চলে আসি বিশেষ করে যদি একটু অন্য মনস্ক থাকি তো দুবার এরকম ঘটনা ঘটছে দুবার ফার্স্টে ঘটলো এরকমভাবে কন্টিনিউলি চার থেকে পাঁচবার আমার সাথে ঘটেছে ওকে দেন আমার মাথায় একটাই নক হলো যে আমার আর আমার ভালো লাগতো না মানে পাম্পটা যখন আমি চালাতে যেতাম আমার ভালো লাগতো আমি ইরিটেড টাইপ লাগতো কেন আবার যেতে হবে আমি দেন আমি তখন মাকে এসে সমস্তটা বললাম যে মা এরকম আমার সাথে বারবার হচ্ছে ছাদে চলে যাচ্ছি আর আমি ছাদে যাচ্ছি মাথায় কাজ করছে না আমি জানি না যে আমি ছাদে যাচ্ছি হঠাৎ করে দেখছি যে ছাদে আমি ছাদে এসে গেছি রেলিং এর ধার পর্যন্ত গিয়ে তখন আমার মনে হচ্ছে আমি এখানে কেন তারপরে এক দু সপ্তাহ দেড় সপ্তাহের মধ্যে আমি জ্বরে পড়লাম জ্বর মানে বেঘোর জ্বর আমার যা যা মেডিসিন চলেছে ওই টাইমে সব কোভিডের ইভেন কোভিড ডাক্তারকে ফার্স্টে যখন দেখানো হলো আমার জ্বর উঠছে একশো দুই একশো তিন এরকম জ্বর নামছে যখন হয়তো মেডিসিন খাওয়ার পর আধ ঘন্টা গিয়ে এক ঘন্টা আমি রিলিফ পাচ্ছি দেন আবার জ্বর কন্টিনিউ প্রসেসে সেটা তোমার অক্টোবরে পুজো গেছিলো সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বরে আমি দু তারিখে আমি জ্বর নিয়ে পড়েছি দেন আমি পুরো জ্বরটা কভার করে উঠেছি পুজো পরে মানে এই জ্বরটা টানা এতদিন টানা এতদিন ধরে আমার ছিল শরীর পুরো উইক উঠে দাঁড়ানোর মতো আমার ক্ষমতা ছিল না আমার অ্যাকচুয়ালি যে উঠবি ও দেন ফার্স্টে এক দুদিন ও অতটা বুঝতে পারিনি নর্মাল জ্বর ফোনে কথা বলতাম আমি লাস্টে কথা বলতে পারতাম না এমন অবস্থা তো দেন ও আমার বাড়িতে এলো বাড়িতে এসে আমাকে যখন দেখছে আমার যে চোখের যে হোয়াইট অংশটা ওটা পুরো রেড পুরোটা আমার রেড ওই টাইমে জাস্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড নো হোয়াইট আচ্ছা মানে এটা কি দীর্ঘদিন ধরে ছিল এরকম হ্যাঁ তারপর দেন আমাকে দেখানো হলো মা ডক্টর মানে ডক্টরের পিছনে যথেষ্ট টাকা খরচা হয়েছে ইভেন তখন হয়তো তুমি জানবে যে কোনো নর্মাল প্যারাসিটামল যখন আমরা নিতে যাচ্ছিলাম তখন আমাকে ডাক্তার প্রেসক্রিপশান সাবমিট করতে হচ্ছিল ইভেন তোমার ঠিকানা পর্যন্ত ওনারা লিখে নিয়েছিল সেটাও আমার হয়েছে সেটাও লিখে নিয়েছে কোভিড টেস্ট হয়েছিল কোভিড টেস্ট হয়েছিল কোভিড নেগেটিভ কোনো কোনো সিম মানে শুধু সিমটম মানে শুধু জ্বর উঠছে আর আমি বমি করছি কিছু খেতে পাচ্ছি না যে কোনো কিছু খাবার খেতে যাচ্ছি আমার চিকেন সব থেকে ফেভারেট চিকেন আমি খেতে যাচ্ছি আমার এত আসতে গন্ধ লাগছে আমি খেতে পাচ্ছি না নয় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি নয় সাইডে সরিয়ে দিচ্ছে আমাকে দিও না কিছু খাবার যা খাচ্ছি বমি হয়ে যাচ্ছে নর্মালি তারপরে এরকম কদিন করে করে তারপরে যখন ওই সন্ধ্যে দেয় না সন্ধ্যেবেলাটা মা সন্ধ্যে দিত ধুনোর গন্ধ লিটেলি আমি সহ্য করতে পারতাম না ধুনো দিও না ঘরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাব এরকম কন্টিনিউ হলো শাঁখ বাজাতো শঙ্খের আওয়াজ আমি সহ্য করতে পারতাম না তারপরে তোমার এরকম কন্টিনিউ চলার পরে না যখন আমি জ্বরেতে হয়তো বসে আছি বা নর্মাল একটু হয়েছে আমি চুপচাপ বসে আছি চোখটা বন্ধ করে আছি দেন তখন আমার কাছে আমার কানে না লিটেলি আমি শুনতাম মানে একদম পরিষ্কার সেটা আমি শুনতে পেতাম খালি চোখটা বন্ধ করে থাকতাম আমার চোখ খোলার মতো তখন আর ক্ষমতা হতো না তুই এখানে কেন আছিস তোর তো এখানে থাকার কথা না তোর তো আমার সাথে যাওয়ার কথা ছিল আমার 
बड़ो मस्जिद ढुकानी जिज्ञेस कर लो अपने मृत्यु गलायड कर जनप्राणी तुम कि छादे भल लगे छादे दूर बाबा भल लगे ना सब फालतू लोक गो झुल चुपचाप घर मौलवीन 
নয় কাউকে না কাউকে নিয়েও যাবে ও তোমাকে ছেড়ে যাবে না তখন আমার যে উঠবি ও বললো যে একটা যে কোনো আগে একটা তো সলিউশন তো করতে হবে এরকমভাবে তো চলতে পারে না দিনের পর দিন তখন প্রায় অলরেডি দেড় থেকে আড়াই সপ্তাহ হয়ে গেছে আমি ওই অবস্থায় রয়েছি তখন তখন তারপরে আমাকে একটা তাবিজ দিল ওনারা ওখান থেকে এই হাতে আমি পড়ে থাকতাম প্রায় এক থেকে দেড় বছর আমি পড়ে থাকতাম বলেছিল যে যতদিন ওটা নিজে থেকে ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে বা সরে যাচ্ছে ততদিন ওটাকে খোলা যাবে না খুলবে না তারপর ওরা জল পড়া সামথিং এগুলো কিছু দেয় ওরা তো দুটো বোতলে আমাকে দিয়েছিল একটা তোমার স্নান করার পরে শুধু পবিত্র বস্ত্রে চোখে মুখে লাগানো আর একটা খাওয়ার জন্য হলো দেন ওনারা না ওনাদের ল্যাঙ্গুয়েজে আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজ সামথিং কিছু ওনা একটা কিছু পড়তেন আমাকে বলেছিল যে যখন স্নান করে উঠবে স্নান করে ওঠার পর আমাকে কল করবে আর স্নানের টাইম অন্তত বারোটার মধ্যে কমপ্লিট করবে বারোটা থেকে বারোটার সময় আমাকে ফোন করবে ডট বারোটাতেই ফোন করতে হবে বারোটাতে ফোন করবে আমি কিছু বলবো সেগুলো শুনবে ওনারা কিছু একটা পড়তেন ওনাদের মন্ত্র বা সামথিং কিছু আমি সেটা শুনতে পর্যন্ত পারতাম না কানের কাছে ফোন দিলে আমি ফোন ছুঁড়ে ফেলে দিতাম মানে আমার ভিতরটা না মানে যেন যে কেউ যেন আমাকে মেরে ফেলছে এরকম লাগছে দম বন্ধ হয়ে খুব গলা মানে বলুন না দম বন্ধ হয়ে যায় গলা টিপ চিপে ধরলে যেরকম মানুষের ভালো হয় পুরো সেম দেন তারপরে ওরকম আমি ফোন ছুঁড়ে ফেলে দিতাম ফোন রাখতে পারতাম না কানে মা কি করতো লাউড স্পিকার করে ফোনটা পাশে রেখে দিত যেভাবে হোক শোন শুনতে তোকে হবে কিছু করা দেন ওটা প্রায় চার পাঁচ সপ্তাহ ওরমভাবে কন্টিনিউ আমাকে শুনতে হতো ওই চল পড়া আর তোমার ওটা শুনলাম শুনতে 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 ধীরে ধীরে আমার একটু আস্তে আস্তে খাওয়ার প্রতি আমার রুচিটা এলো যে হ্যাঁ এবার খেতে আস্তে আস্তে পাচ্ছি কিন্তু থেকে থেকে আমার প্রচণ্ড বমি আর যখনই ঘুমোতে যাচ্ছি তখন এই একটাই কথা তুই এরম করিস না তুই তুই তো যাবি আমার সাথে তুই তো এখানে থাকবি না তুই তোকে তো এখানে না আমার সাথে তোকে যেতে হবে এই একটা আমারও একই কথা যে আমি যাব না আমি রাত্রে লিটারলি রাত্র হলে না আমি সন্ধে হলে আমি মাকে ধরে জড়িয়ে ধরে কাঁদা মা আমি কি আর বাঁচব না গো আমি বাঁচতে চাই তো আমি বাঁচব না আমাকে মেরে ফেলবে মা এরকম হতো তারপর ধীরে ধীরে নর্মাল হলো জিনিসগুলো ওই সেম জিনিস ওটা শোনার শুনতে 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 তারপরে তোমার নর্মাল হওয়ার পরে এখনো পর্যন্ত আমাদের ছাদে আমি বলো যে কোনো পার্সন ওই সাড়ে চারটে বাজবে বিকাল কেউ থাকতে পারবে না কি হয় নর্মালি তোমার গা ভারী হয়ে যাবে নাহলে তুমি কারোর উপস্থিতি অনুভব করবে দুপুর বেলা যখন গেছিলাম তখনই আমার আনাজ ছিল কিন্তু আমি ভুলে গেছি আমি বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় উঠেছিলাম আমি লিটারেলি আমার পাস দিয়ে পুরো মানে গরম হাওয়া লোকে ঠান্ডা লাগে না শীতকালে ছাদে ঠান্ডা হাওয়া বয় আমার পুরো গরম হাওয়া আমার সাইড দিয়ে পুরো যাচ্ছে আসছে তোমাদের ওই বাড়িটা শুদ্ধিকরণ করানো উচিত শুদ্ধিকরণ তারপরে ওদের ফ্ল্যাটটা হয়তো করেছিল বা আমাদের নিচে আমাদের যে রুমটা আমাদের ফ্ল্যাটের বাড়ি একটা তোমার তোমরা নিজেদের ফ্ল্যাটটাকে নিজেদের ঘরটাকে একটা শুদ্ধিকরণ করো আমাদের যে ফ্ল্যাটটা ওটা তার এক দু সপ্তাহের মধ্যে এক দু সপ্তাহ কি তারপরেই আমার আমি সুস্থ হলাম তার কয়েকদিন বাদেই সত্যনারায়ণ পুজো পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ একদম শুদ্ধিকরণ করে নেবে আর যে সিঁড়িতে বা সমস্ত জায়গায় একটুখানি ওখানে তা দেখো দেখো অনেক তো লোক আছে তারা ও অন্য টেন্ডেন্সিতে নিয়ে নেয় নিজের ঘরের নিজের গেটের সামনেটা এগুলো দিয়ে রাখবে একটু ওগুলো ওইজন্য এখন আবার গেটের সামনে মা কি করেছে একটা কিছু না এগুলো ফ্রেশ এয়ার ফ্রেশ স্মেল এগুলো তো নিজেদেরও ভালো লাগে যে একটু সুন্দর ধূপকাঠির গন্ধ এটাই বেসিক্যালি সব থেকে
লাশ যদি আমি নিজের চোখের সামনে দেখি ঝুলছে আমি শিওর শর্ট তার পরের দিন থেকে ভাববো যে এ তো আমার সাথে আসবেই আসবে কিছু করার নেই তোমার রাশিও হালকা না আমার রাশি খুব হালকা কি রাশি আমার রাশি হচ্ছে কুম্ভ রাশি কুম্ভ রাশি তো হালকা রাশি নয় কিন্তু আমার খুব চট করে হাওয়া বাতাসটা যেটা বলে না লাগে বাতাস লেগে যায় না ওটা খুব চট করে লেগে যায় আগে লেগেছে কখনো হ্যাঁ আমি তখন ছোট ছিলাম শরীর খারাপ হয়ে যায় শরীর খারাপ হয়ে যায় চট করে এই ধরনের জিনিস না সবার আগে দেখবে চোখের তলায় কালি পড়তে শুরু করে দেবে আমার চোখের তলায় লিটারলি কালি আর আমি বলছি না চোখ আমার রেড আমার সাদা বলে চোখের কোনো অংশ ছিল না আপনি একবার ভেবে দেখুন যে আপনি এরকম ভাবে দেখছেন আপনি হয়তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আর এমন সময় আপনি দেখছেন একটা গাছের সাথে কিছু একটা ঝুলছে আপনি খুব সামনে গিয়ে দেখছেন যে একটা লাশ ঝুলছে গাছের ডালে এবং সেই লাশটা যখন ঝুলছে সে চোখগুলো বাইরে বেরিয়ে এসছে এবং সে আপনার দিকেই মনে হচ্ছে যেন তাকি আছে সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনার কেমন লাগবে এবং তার পরবর্তীকালে যদি আপনি আপনার জীবনে বেশ কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ফেস করেন তাহলে আপনাদের কেমন লাগবে কি অদ্ভুত ব্যাপার না মানুষ চলে গিয়েও পুরোপুরি চলে যেতে পারে না মানুষ ফিরে আসে বারবার সবসময় যে কোনো রূপ পায় তা নয় অশরীরি রূপেও কিন্তু মানুষ বহুবার ফিরে আসে তো আজকের পডকাস্ট কেমন লাগলো আজকের ঘটনা কেমন লাগলো জানাবেন আমাদের পডকাস্টে যারা আসেন তারা কিন্তু প্রত্যেকেই খুব সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ জায়গা থেকে আসেন তারা কেউই দুর্দান্ত বড় মাপে স্টোরি টেলার এমন কিছু নন বা কেউই খুব বড় বড় ইউটিউবার এসে ঘটনা বলছেন এমন কিছু নয় বা বাচিক শিল্পী তাও নয় খুব সাধারণ মানুষ যেমন আজকে সৌমিতা এসছে সৌমিতাও একটি জায়গায় চাকরি করে এবং তারপরে এসে ওর জীবনের ঘটনা বলছে তেমনভাবে আপনিও কিন্তু চলে আসতে পারেন আমাদের স্টুডিওতে এসে আপনার জীবনের ঘটনা বলতে পারেন আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো সেরা সত্যি ভৌতিক ঘটনা ঘটনা অথবা আপনার শোনা কোনো সেরা ঘটনা কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন শেয়ার করার জন্য কি করতে হবে না আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে আপনি ভয়েস করে পাঠান নাইন এই নাম্বারে এবং ভয়েস যদি সিলেক্টেড হয় ভয়েস সিলেক্টেড মানে ঘটনাটি যদি সিলেক্টেড হয় অবশ্যই ভয়েস মানে আপনার টোনাল কোয়ালিটি কেমন সেটার কথা বলছি না ঘটনাটি কেমন সেটার কথা বলছি ঘটনা যদি সিলেক্টেড হয় তাহলে কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট আমরা আপনাকে স্টুডিওতে ডাকছি এবং আপনি এসে আপনার ঘটনা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করছেন আশা করছি আজকের এপিসোড আপনাদের ভালো লেগেছে প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এবং প্রত্যেক সপ্তাহে গৌরব তপাদার ব্লগস চ্যানেলে আমাদের লাইভ পডকাস্ট আসতে থাকে এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করতে ভুলবেন না সমস্ত লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ডেসক্রিপশানে আমি গৌরব ছিলাম আপনাদের সঙ্গে আমার গেস্ট আজ সৌমিতা দেখছিলেন প্রেত কথা লাইভ পডকাস্ট এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়